accendere dal proprio smartphone il proprio server cloud che in realtà è a pochi centimetri da te è una soddisfazione non da poco per chi bada più alla forma che alla sostanza perché il nostro braccio ha limiti fisici almeno per questa operazione nettamente superiore a quelli di una rete di comunicazione pertanto smaterializzata anche l'accensione si è praticamente svincolati dal luogo in cui si è per poter usufruire di servizi di archiviazione dati gestione dei contatti attività chat chiamate videochiamate eccetera magari sincronizzati fra tutti i propri dispositivi elettronici e volendo anche con quelli di altri certo per fare tutto ciò ci sono servizi quali google drive dropbox eccetera che ci promettono di pensare a tutto loro magari offrendoci risorse infinite quando sulla terra non sono sufficienti nemmeno le patate per i quasi 8 miliardi attuali di persone che la popolano ma farsi un orticello sperando che la tarpa ci lasci qualche patata potrebbe essere una buona idea fortunatamente grazie all'impegno della comunità di sviluppatori software open source c'è nextcloud che è sia un server privato di sincronizzazione e condivisione file sia un server di comunicazione il suo codice sorgente è completamente aperto e si può facilmente installare su un proprio computer anche poco potente magari in disuso a casa propria oppure volendo affidandosi a un servizio di hosting remoto ma in entrambi i casi si avrà il controllo delle proprie foto del proprio calendario dei propri contatti dei propri documenti e di qualsiasi e altra cosa in totale sicurezza. Infatti i file utente vengono crittografati durante il trasferimento e possono essere crittografati anche sul disco. È presente anche un app store dove trovare applicazioni per aggiungere funzionalità in modo semplice e veloce per personalizzare ulteriormente i servizi di cui si necessita sul proprio server cloud, magari ospitato in casa, ufficio, magazzino, laboratorio, fabbrica, marte, masseria, cascina, grotta, lettiera del gatto eccetera. Indubbiamente una soluzione cloud in sede come Nextcloud ha innumerevoli vantaggi, quali il totale controllo dei propri dati e delle proprie comunicazioni, la scalabilità, la personalizzazione eccetera, contro alcuni svantaggi quali la gestione dell'hardware che potrebbe guastarsi, i consumi elettrici per chi non ha un impianto ad energia rinnovabile eccetera. Per rendere più affidabile il sistema è comunque preferibile almeno optare per un hardware dotato di un sistema di archiviazione RAID, che in caso di rottura di un dispositivo di archiviazione previene la possibile perdita di dati. A seguire saranno illustrati passo passo tutti i passaggi necessari alla portata di tutti quelli che hanno un minimo di alfabetizzazione informatica. 1. Introduzione 2. Installazione Debian 3. Configurazione router 5. Installazione Nextcloud 6. Installazione client per desktop e smartphone 7. Esempi di utilizzo Cercare su un motore di ricerca ISO CD Debian Download. Debian è un sistema operativo open source. Ed accedere alla pagina di download. Scaricare il file ISO idoneo al proprio hardware. Nel caso in questione la versione per architetture a 32 bit Intel per la versione minimale di Debian con desktop XFCE. Cercare su un motore di ricerca Balena Etcher che è un software multipiattaforma per masterizzare le ISO su chiavetta USB o scheda di memoria ed accedere alla pagina web per scaricare la versione adatta al proprio computer. Nel caso in questione Linux a 64 bit. Installare Balena Etcher nelle modalità previste dal proprio sistema operativo, nel caso in questione quelle per Fedora Linux 64 bit. Creare la chiavetta USB di installazione avviando Balena Etcher selezionando la ISO di Debian e premendo il tasto Flash.
inserire la chiavetta USB sul PC sul quale si desidera installare Debian e Nextcloud. Avviare il PC selezionando come dispositivo di boot la chiavetta USB, nel caso in questione premendo il tasto F12 e selezionando la chiavetta. A seconda del BIOS utilizzato dal costruttore è prevista una modalità differente per accedere al menu per la selezione del dispositivo su cui fare il boot del sistema operativo. Di solito si accede premendo F8, F12 eccetera. Avviare l'installazione di Debian e completarla eseguendo i passaggi richiesti che sono sostanzialmente la selezione della lingua, la creazione dell'utente root di amministrazione, la creazione dell'utente senza privilegi, la selezione dell'hard disk dove si vuole installare il sistema La selezione del software da installare, fra i quali è consigliabile selezionare il server SSHD per poter controllare il computer da remoto. Selezionare l'hard disk dove si vuole installare Grab, che è il bootloader predefinito atto a gestire e rendere possibile l'avvio di uno o più sistemi operativi. completare l'installazione, togliere la chiavetta e riavviare il sistema.
cercare su un motore di ricerca DAC DNS che è un servizio che punta un DNS sotto domini di DACDNS.org su un IP settabile sia manualmente che tramite API ed accedere al servizio per attivare il sottodominio che punterà al server Nextcloud dopo essere stato opportunamente configurato. Accedere al pannello di controllo del proprio router di solito all'indirizzo 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1 Andare nei settaggi del servizio DHCP per impostare l'indirizzo statico da assegnare al PC che ospiterà Nextcloud. Andare nei settaggi per il servizio di DNS impostando i parametri per assegnare il sottodominio scelto su DAC DNS.
andare nei settaggi per l'inoltro delle porte impostando le porte 80 e 443 in modo da farle puntare a quelle del computer sul quale girerà Nextcloud. Aprire il terminale in locale oppure in remoto tramite SSH, acquisire i privilegi di root, eseguire tutti i comandi necessari per l'installazione di Nextcloud, tutti i comandi nel dettaglio sono riportati nella sottostante descrizione. Per l'installazione è stato usato il gestore di pacchetti universale Snap, che ci affranca da una tediosa installazione manuale del server web Apache, Nginx, del database MySQL, dell'interprete PHP e delle rispettive configurazioni. Per gestire tutto con connessioni criptate attivare anche il servizio di Let's Encrypt sul sottodominio scelto.
accedere all'indirizzo del sottodominio scelto per verificare il corretto funzionamento di Nextcloud. Dare un'occhiata generale creare un account di prova, in questo caso è stato creato l'utente Antonello. Installare il client Nextcloud su PC Desktop, in questo caso Fedora Linux, dal gestore dei pacchetti software integrato. Su smartphone, in questo caso Android, dal Google Play, cercando Nextcloud e Nextcloud Talk. Avviare e configurare i client facendo ripuntare al server sul sottodominio scelto ed inserendo le credenziali di accesso. provare a sincronizzare qualche file ad avviare una chat ed una videochiamata. Installare in questo caso su uno smartphone Android o una equivalente su iPhone l'app Raspberry SS configurandola per poter accendere e spegnere il server Nextcloud direttamente dallo smartphone. Tutti i passaggi hanno bisogno di adeguati adattamenti se l'hardware ed il software del sistema utilizzato non è simile se non identico a quello del video. Se sei arrivato fin qui sei già a metà dell'opera. Buon divertimento! Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto!
Grazie per la visione. Ciao.